So, good day mga ka-solve math like a boss. Ayan, so today's video, ang gagawin natin is kung paano mag-graph and kung paano kunin ang standard and general form of hyperbola. Okay, so let's start. So, this is the graph of hyperbola. If the transverse axis is horizontal, ano bang ibig sabihin? Yung transverse axis, siya po yung line segment na dumadaan sa center ng hyperbola na nagtatapos siya dun sa vertices natin. So, yung vertices natin, di ba, A yun, A gamma 0, then negative A gamma 0. So, ito yung transverse axis natin. Tapos, meron naman tayo din tinatawag na conjugate axis. Siya naman yung vertical naman na segment na dumadaan din sa center, pero nagtatapos siya doon sa co-vertices natin. So, yung sabihin, uh, sa hyperbola, meron pa rin tayong tinatawag na vertices, co-vertices, and yung foci natin, na kung saan kalinya pa rin ng vertices, ito yung violet, yun yung foci natin. So, ito po ay parang ano lang siya, talikuran ng parabola. But, the equation is different from the ellipse. Why? Kasi, dito, nakasubtract na yan. Okay? Minus na siya. The later then, i-explain ko yung pagkakaiba ng equation. Yan. So, when the center of the hyperbola is at the origin, and the transverse axis is on the x-axis, which is yung horizontal, the length of the transverse axis is still the a. Bakit po? Ikas di ba yung from the center to the vertex or yung isa sa mga vertex isa sa mga vertices yung sukat niyan so ibig sabihin pag dalawa to in na same way the two vertices which is 2b and then yung foci natin na 2c ngayon para malukuha yung foci natin kailangan natin yung formula which is e squared plus b squared now this is different from the ellipse kasi minus yun ngayon plus na packet kasi si c squared or si foci na yung pinakapahaba sa dalawa o yung sa tatlo pinakamataas yung value si c Ngayon, kung kunin naman na natin ng coordinates, um, since x-axis yung transverse, ibig sabihin si vertices nasa x yung value at saka si cosi. And then si co-vertices naman nasa y. Ganun lang yun, magkaanuhan lang sila. Then, ang equation naman, ito yung additional, yung equation ng asymptotes. Yung asymptotes natin, siya yung, kung nakikita nyo, ito yung broken lines natin, na kung saan ito yung lines na um, it gets closer and closer to the hyperbola, pero it will never touch the hyperbola. Tapos, dumadaan siya sa center, and then yung kanyang um, dadaanan dapat, kaya siya meron nakikita kayong parang rectangle siya na broken line, kasi nandun nasa, intersection, nasa corner nung dunawa, um, ito, doon dapat dadaan. Ayan, tapos dito sa kapila naman, dito dadaan yung ating um, asymptote. Uh, para malalaman yan, kailangan natin ng formula. Kapag ang vertical yung, sorry, kapag horizontal yung transverse natin, B over A yung ating asymptote. Ibig sabihin, yung value ng B, B, ang B over value ng A. Ngayon, kapag ang transverse axis naman natin ay nasa Y axis, so ano naman ko, vertical naman yung hyperbola. Still 2A, still 2B, and 2C, still for, the formula is still the same. At this time, ang may value naman ng vertices natin ay nasa Y. Tapos yung cos ay nasa Y din. Tapos yung vertices, siya naman yung nasa X. So then, the equation of the asymptote is A over B naman. Kanina, B over A. Now, you're going to look at the equation y squared over a squared minus x squared over b squared equals 1. Kung susulat ko yung equation kanina, di ba yun ay x squared over a squared minus y squared over b squared. Um, dito sa hyperbola, hindi mo dapat babaguhin yung pwesto ng a squared and b squared. So, si a squared dapat yung nasa kaliwa, then b squared na nasa kanan. Ang nag-adjust ay yung x squared and y squared natin depende sa orientation. Kapag ang orientation natin ay vertical, yung mauunan natin is y. So, yun naman kapag vertical y. Dito, kapag ang orientation natin ay horizontal, x naman ang mauunan. Ganun lang lang yung equation. So, let's start. Ayan. So, nagkatulang na agad ng graph. So, what is the standard form of equation of the hyperbola that has vertices at positive 3, 0 and cosi at positive and negative 5, 0? Ayan. So, may nakita na kayo dyan na parang graph. Ayan. So, makikita nyo nun naman, mamaya. Ayan. So, since ang um, may value natin ay yung x, parehas x, automatic, ulam natin na yung transverse axis natin ay nasa axis o horizontal. So, ibig sabihin, dapat yung x squared yung mauna o yung na nasa kaliwa. Ganun lang yung pagkawa ng equation. So, ang gagawin natin, since um, a squared and b squared ang kailangan, kasi Ito naman ito eh, origin naman yung center natin eh. Um, para makuha yon 
kailangan natin ng E and E. E C. Um, A and C ay nasa B din. Kapag foci, siya yung C. Kapag vertices, siya yung A. Tapos di ba nasa equation, kailangan ng B squared. So, to solve natin yan. So, gagawin natin, um, next step, after getting A and C, we have to get a square of both A and C, or 3 and 5. So, it will be 9 and 25. We multiply sa sarili. Ayan. 3 times 3, and then ito is 5 times 5. Tapos, kukunin natin yung B squared. Paano? By subtracting. Kasi, di pa C squared ang pinakamapakas. So, ibig sabihin, kahit ito sa dalawa yung mawala, magsusubtract tayo. So, ito yung original na formula. So, since B squared is missing, itilipat natin si A squared doon, kaya siya magiging subtraction. Ayan. So, subtraction na siya, 25 minus 9, that's 16. Okay? So, ito na ngayon yung standard form natin. X squared over 9, saan yung 9? Siya po yung A squared. Ito, dito siya. Tapos, minus Y squared over 16, yung B squared natin. Yun yung standard form. Na paano natin kukunin ng general form? Okay? So, general form, cross-multiply lang naman yan. Ito, ganito. Ito na yung magiging general form. So, 16 times x squared, 16 x squared, then 9 minus uh, y, times y squared is negative 9 y squared, and then minus na natin yung product naman ng dalawa, 9 and 16, 144. Kapag may LCD o kaya pang i-simplify yung general form, pwede pa naman yan kung divisible sa kung ano mga number. Pero dahil wala na, yan na po yung ating general form. Minus 144 equals 0. Okay? So, paano ngayon natin siya i-graph? Siyempre, kailangan natin ng A, B, and C. So, since center natin is at the origin, para malaman, since ang transverse natin atin ay horizontal, so, ang A natin ay X and Y, both sides tayo. Sorry, X lang. X axis. Ayan. So, ang A natin is 3. Ayan. So, ibig sabihin, 3 yung is to the right and 3 yung is to the left from the origin. So, yun na yung nagsisilbing vertex tong dalawang parabolang magkahiwalan. So, yan yung hyperbola natin. And then, um, kunin naman natin yung ating foci na, di ba, ang sukat natin ay 5. So, ibig sabihin, 5 units to the right and 5 units to the left. Magkalinya yan dalawa. And yung two vertices naman natin, di ba, yes? Ilang units? Um, ring din natin. So, di ba, kukunin natin yung square root ng 16 kasi hindi naman natin pwede yung 16 yan kasi di square yan. Squared niyan is 4. So, ibig sabihin, 4 units upward and downward. So, tayo dyan, nagkaroon tayo ng, um, ito na, yung hyperbola natin. Na nilagyan natin ng parang ito, yung green na broken line na parang rectangle para makita natin yung daunan ng asymptote natin. Yan. Yung upper na corner na yun, yung dadaan yung ating asymptote. Tapos, ang equation ng asymptote natin is 4 over 3 since ang formula natin is B over A kasi nga, horizontal yung transverse. So, B over A, ano ba ang B natin? Di ba 4? Tapos, ano yung A natin? That's 3. So, this is your asymptote equation. Okay? So, let's have another one. What is the standard form of equation of the hyperbola that has vertices at 0, positive negative 6 and cos i at 0, positive negative 10? So, dito, alam natin na y yung may value. Y yung napabago yung value. So, ibig sabihin, ang transverse natin ay vertical. Ayan. So, dahil vertical, ito yung mauuna, si y squared. So, yan yung ating equation. So, kailangan natin yung a squared and b squared. So, ano muna natin? Yung a natin is 6, yung c natin is 10. Then, square natin, so magiging 36 and 100. Times lang sa sarili, 6 times 6, 10 times 10. Then, kunin natin yung b squared by subtracting 100 by 36 and that's 64. Tapos, um, kunin natin yung mga... Um, ayan, yung, yung ating standard form na. Kunin natin standard form natin. Siyempre, ano ba yung A natin? Di ba 36? Ito siya. Tapos, yung B natin na nasolve natin, B squared, it's 64. Ayun yun. And then, para makuha yung standard form, ang gagawin natin is cross-multiply. Pag cross-multiply natin yan, magiging 64 Y squared minus 36 X squared minus yung product ng 36 and 64. Ayan, so hindi ko na equal 0. Hindi ko na muna minultiply kasi nakikita ko ang pwedeng masimplify. Paano? By dividing it by 4. They are all divisible by 4. So dahil dinivide na sa 4, si 64 ay magiging 16. Ayan, ay sorry. Si 64 ay magiging 16. Ayan, balik na. Si 36 ay magiging 9. So 9, ayan, ayan, na mali lang ng type. Ayan. 
minus 576. Bakit? Kasi si 64, tinidinified ko sa 4, so 16 to. So, ang minultiply ko na lang, 36 by 16. So, that's 36, 3, 18, 19, 21, 6, 80, to 6, 7, 5. Para makita nyo lang kung bakit naging 576. So, this is now the general form of the hyperbola. Okay? So, paano naman yung asymptote natin? Di ba, ang formula natin is A over B. Pag vertical yung ellipse, A over B, ang A natin, di ba, ang A natin is 30, um, sorry, ang A natin ay 6. Ito. Ang B natin ay square root nung 64. So, ang square root ng 64 ay 8. Kaya siya naging 6 over 8. Tapos, sinimplify natin by dividing 6 and 8 by 2. So, kaya siya naging 3 over 4. So, that's how you graph the ellipse. And hyperbola rather. So, that's it. Thank you.